今天我要介绍一位人称“五绝大师”的奇才画家郑曼青。他是这展览所有画家中唯一被称作“五绝”的。五绝就是诗、书、画、医、武。一是中医，五是太极拳。首先，我们先看他这棵松树上的松针，画的一秀而遒劲。淡的松针先画，然后较深的墨色再画。松针繁多，但是你跟着它的笔触走来，真是井然有序。由此明显可以看出它深厚的太极功力及内敛的高尚品德。难怪在他的《宗师传》的介绍中提到他的作品：“以笔草草，皆如金刚杵。”有此处的松针。或可窥之一二。再来，我们看树干的部分，他用比较浓的颜色画边，然后在中间就用稍淡的一点的颜色随意几笔，就呈现出来松树皮上的块状裂纹。再用更淡的颜色点染打底，马上呈现出来老松身上深浅不一的树皮纹路，把老松的韵味就呈现了出来。这又吻合了人家称他“构图大巧，望之若拙”之语。接着，我们看到竹叶这个部分，它的毛笔上沾了很多的水，分了三次。第一次是非常少的墨画出来了一些竹竹叶，然后再沾了一点墨，加了第二层的竹叶，就可以看出来这是加的第二层的竹叶，加了一点墨的。然后最后就沾了浓墨，就画出来了这些竹叶，就是浓墨的竹叶。所以它竹叶整个的水气丰沛，浓淡相间，恰如名艺评家姚梦古评论的“墨彩中流动的水韵”。我们似乎可以想象到，他用吸饱水的墨笔在宣纸上飞舞着。再看这些梅花，它是先枝干。在花苞，在花叶，在花心，点染之间，一下子画成了这个梅花的枝子。然后下半部的几枝梅花也是非常生动飘逸，富有韵味。所有以上的画法，都是他只用简单的竖笔就画出了岁寒三友的特色。画上题字是“庄来德大使富兰之夫人立灿，庚子冬”。永嘉郑曼染写于台湾，就是一九六零年的冬天，来自浙江永嘉的郑曼染，他在台湾画了这张画以后，送给庄来德大使夫妇一起欣赏。他的原名是郑月，字曼青，后来就用字当作名字，叫郑曼青。那中年以后，他的两腮开始长了胡子。他就开始留胡须，所以后来他就把他的字也改成漫染，所以也叫郑漫染。他当时不但是中国文化学院华冈教授，主要是教艺术研究所的诗书画学，而且也是国大代表。这个国大代表这个职位，是我从庄大使夫妇在一九六零年十二月。举办当代中国国画展览时候，在目录上介绍才知道的。他十八岁的时候，他就已经当了两个大学的老师教诗学。二十五岁的时候，他就任上海美术专科学校的国画系主任。他小张大千三岁，当时他就延请了张善子，就是张大千的哥哥，和张大千这两兄弟。还有另外两组兄弟党来上海美专教书，被学生视为美谈。后来，一九三一年四月，郑曼青和张大千曾经一起作为中国艺术家的代表之一访问了日本。一九三三年，他们在法国举办的中国绘画展的时候，郑曼青和徐悲鸿、齐白石、张大千这些著名画家的作品。被永久陈陈列在国立外国美术馆的专设展示之中，而且被西方誉为东方水墨画大师。
郑曼青是蒋夫人的花卉老师，而黄君璧是蒋夫人的山水画老师。蒋夫人曾经写信给张学良，说她请黄君璧老师教山水，郑曼青老师教花卉。他说：“这两位是台湾首屈一指的翘楚，两位的才华绝不逊于张大千和徐悲鸿。而且张大千也曾经说，何止梅兰无养郑曼青，就是荷花、香草、梅花、兰花，他都很仰慕郑曼青。郑曼青以其作品的厚重卓三者，勉励后学。”在此，让我们又认识了一位了不起的大画家。最后，郑曼青也是庄夫人的花卉老师。在此，我们来看庄夫人的一幅松树，它原来是要送给时任总统府秘书长张群的九十岁生日礼物，后来不知道为什么没有送出去，我们就有了这一一份证明庄夫人的智慧及创造力的作品。而且，他被画家欧豪年称赞为非常好的艺术作品。所以，在这么短的时间内，他就能够画到这种程度，是非常了不起的。下面我仅列出参考的资料，如果大家有兴趣，可以继续去研读。下次我将会讲高怡红教授，敬请期待。